Bueno, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos amigos de YouTube. ¿Cómo dicen que les va? Mi nombre es Rohan y si entraste a este video significa que yo u otra persona te recomendó que comiences o indagues un poco acerca del universo de Axi, que inicies tu aventura en el mundo de Axi. Así que yo te voy a acompañar durante todo ese proceso. Este es el primer video de una serie de videos en donde voy a acompañarte paso a paso para que vos puedas entender más o menos qué es Axi, cómo empezar a jugar, cómo tener tus primeros Axis y cómo desarrollarte un poco dentro del universo o dentro de los juegos de Axis. ¿sí? Eh, en este primer episodio vamos a hacer una especie de introducción. ¿sí? Les voy a contar por arriba más o menos qué son los Axis, cómo funcionan, cómo están involucrados con la tecnología, etc. Y en el próximo video ya vamos a hablar de eh, cómo empezar a jugar, si quieres hacerte tu primera running wallet o no, que de eso ya hablaremos más adelante. Así que no se preocupen. Bien. Entonces, depende en qué fecha estés viendo esto, quizás ya hayan salido los otros videos o no, pero igualmente en los comentarios y eh, en la descripción deberías encontrar una playlist en donde van a estar todos los videos uno al lado del otro, ¿sí? Si tenés algún amigo que no sabe nada de Axi, también podés recomendarle esta serie de videos, porque yo ya mismo, o sea, yo hace un par de semanas hice eh, un video, una guía básica para la gente que ya había jugado Axi y está volviendo desde Classic hacia Origins, que estamos ahora, ¿sí? Si vos ya jugaste Axie en algún momento, te recomiendo que vayas a ver ese video, porque ahora voy a explicarle, voy a hablar para gente que no sepa nada de nada de nada de nada de Axie, ¿ok? Bien. Entonces, vamos a comenzar por qué es Axie, ¿sí? Yo creo que definiría Axie como una especie de universo, ¿sí? Como una especie de conjunto de experiencias. A mí Axie me hace acordar a cosas, a, 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 a propiedades intelectuales, como por ejemplo puede ser Pokémon o como puede ser Lego, ¿sí? Son como universos en donde hay un montón de cosas... Te encontrás, eh, qué sé yo, eh, hoy en día no hay de Axi, ¿no? Pero digo, hay series, películas, juegos, merchandising, actividades, parques temáticos. Bueno, yo siento que en el futuro va a haber parques temáticos de Axi. ¿Cuándo? No lo sé, pero es como el inicio de Pokémon, ¿sí? Eso para mí significa Axi hoy. Es como un universo, es muy parecido a Pokémon, pero en vez de que haya Pokémon, hay Axis, ¿sí? Son estas pequeñas criaturas que están viendo en pantalla que se llaman Axis. Hoy en día hay bastantes experiencias que uno puede eh, disfrutar de manera eh, digital, ¿sí? Online. Eh, tenemos Origins, Axe Infinity Origins, que es lo que ustedes ven ahora mismo en pantalla, que es un juego de cartas, básicamente, que es como la experiencia principal. Pero además hay minijuegos que está buildeando la comunidad, en donde uno usa tus propios Axis, ¿sí? Imagínate que, eh, no sé, vos eh, tengas la propiedad de un Pokémon, ¿sí? Y con ese Pokémon vos puedas acceder a todos los juegos de Pokémon, a todas las actividades de Pokémon, puedas ir a eventos de Pokémon. Bueno, eso es más o menos lo que pasa con Axis, ¿sí? Eh, en este caso, uno de los Axis los puede utilizar, por ejemplo, para... Eh, para criarlos, para hacerlos tener hijos para Uno puede comerciarlos, comprarlos, venderlos, coleccionarlos Dárselos a algún amigo, subastarlos Puede con jugar con ellos, o sea, combatir Ya sea en este juego o en otros juegos también eh, Etcétera sí, Entonces es básicamente algo que vamos a utilizar Para bastantes experiencias, por eso a mí me gusta llamarlo Un conjunto de experiencias o también Una especie de universo ¿sí? Entonces les voy a mostrar rápidamente Lo que es un Axi para que puedan verlo Bien, esto es un Axi, ¿sí? Esto es un Axi, es un pequeño bichito, una criatura, que tiene bastantes características. La primera característica que tiene es que tiene una clase, ¿sí? Esta clase es bestia. ¿Qué clases hay? Se las voy a mostrar dentro del juego. Si nosotros venimos acá y filtramos, perdón, esto no lo había preparado. Acá están las nueve clases. Tenemos bestias, bichos, pájaros, plantas, aqu aquas o peces, reptiles... Mechas, Dons y Dusk, ¿ok? Esas son las nueve clases. Estas tres de abajo son especiales, estas son clases normales. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Simplemente que estas son como nativas y estas se consiguen de bridear uno con otro. Por ejemplo, si vos bridías una planta con un pájaro, te puede salir un Don. Si vos bridías un bicho con una bestia, te puede salir un Mecha. Y si bridías un Aqua con un reptil, te puede salir un Dusk. ¿Qué es bridear? Es hacerlos tener hijos, básicamente. Es reproducirlos, ¿sí? Bien, entonces, lo primero que vemos es la clase, ¿sí? Lo, seg lo segundo que vemos es, el, es el, el breed count, ¿sí? La cantidad de veces que nosotros hicimos que este axi se reproduzca o tenga hijos. Para vos tener hijos, lo que te haces es juntar dos axis, pagás cierto fee que hay, que ya se van a enterar más adelante, y simplemente los reproducís y los, hace los transformás en pequeños huevitos como los que les voy a mostrar ahora, ¿sí? Yo estoy, justamente hoy nacen unos axis míos, que yo tengo acá, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, este es, un, este es un Axi que está a punto de nacer. Van a ser el día 24 de octubre porque tarda 5 días. Y es la mezcla, es el hijo de estos dos Axis que, que tengo y que puse a vender, ¿sí? Bien. Además de eso, cada Axi tiene 6 partes, ¿sí? Estas 6 partes son ojos, orejas, espalda, boca, 
cuernos y cola. Fíjense que aparte del nombre tienen como una pequeña fotito en donde se muestra y también aparte del axi tener una clase, las partes tienen clase. En este caso mi bestia eh, tiene 6 partes de bestia, ¿sí? por lo que es una bestia 6 de 6 por así decirlo. Acá arriba vemos el número de ID que tiene, que es el, el orden en el que nació desde el primer axi del universo hasta o sea, me acaban naciendo, van ganando su número de ID que es intocable y después tenemos un nombre que acá le puse Jorge pero le podemos poner Ricardo por ejemplo, ¿sí? el nombre se lo pones vos. Eh, bueno, acá arriba vemos cómo se puede vender, se puede bridear, se puede regalar, si ¿sí? vos se lo podés mandar a alguien o lo podés liberar, que por ahora no se puede liberar, pero en el futuro se va a poder, ¿sí? Bien. Cosas importantes a tener en cuenta, nuestro Axi va a ser siempre el mismo. ¿A qué me refiero con que va a ser siempre el mismo? A mi Axi jamás en la historia le van a cambiar sus seis partes. Es decir, siempre va a tener Little Peace, siempre va a tener Nyan, siempre va a tener Hero, siempre va a tener Goda, siempre va a tener Dual Blade y siempre va a tener Cotton Tail. Eso es in modificable, ¿sí? Lo que sí se puede modificar es qué es lo que hacen estas partes dentro de las diferentes experiencias. Por ejemplo, en Axie Infinity Origins, esta, cada una de estas partes representa una carta. Estas son sus seis cartas, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que tiene? Que quizás en otro juego, lo que hagan estas partes cambia, ya no sean estas cartas. Si es otro juego de cartas, quizás hagan otras cosas. Por ejemplo, en el juego anterior de Axie, que era Classic, vos podés venir acá, y esto era lo que hacían las cartas, ¿sí? Este es el modelo viejo de las cartas y la utilidad vieja de las cartas. Ya no funciona, así es decir, esto ya no sirve para nada. Estas está Estadísticas tampoco. El Axi sigue siendo el mismo, pero lo que hace su representación dentro del juego cambió. Y eso puede pasar. O porque vos cambies de juego, o de experiencias, o porque vos simplemente, o porque, digamos, se, eh, aplica en balance. Es decir, por ejemplo, Little Peace pega 60 y aplica vulnerable por 4 turnos. En el futuro puede ser que esté tan fuerte que pegue 55 y aplica vulnerable por 2 turnos nada más. ¿sí? Es para dar un ejemplo que la representación de lo que hacen las partes de los Axis dentro de los juegos puede cambiar, pero lo que nunca va a cambiar es la identidad del Axis, ¿sí? la, lo que hacen los Axis, o sea, lo que tienen los Axis como, como, como identidad, como genes, como partes del cuerpo. Aparte, eh, los Axis tienen genes, ¿sí? tienen genes dominantes, recesivos 1 y recesivos 2. Estos, estos genes se, se utilizan para determinar con qué parte van a salir los hijos de estos Axis cuando uno los reproduzca. ¿sí? Es decir, cada padre pone un 50% de genes, hay un mecanismo por el cual se selecciona qué genes va a salir, si ¿sí? hay como una competencia entre genes, y de ahí salen los niños, ¿sí? Con los genes. Está bastante interesante el sistema de genes, pero no vamos a entrar a eso, eh, a eso ahora mismo. Bien, entonces, ¿cuál es la clave de Axe Infinity o cuál es la razón por, por la cual, digamos, qué tiene diferente Axe Infinity a cualquier otro videojuego? La principal diferencia que tiene es que está involucrado con la tecnología de la blockchain. Probablemente no sepas nada de eso, quizás sepas algo de eso, quizás hayas escuchado que hay gente que gana dinero jugando videojuegos. Yo ya con el paso de los videos te voy a ir explicando cómo es que funciona, pero para que entiendas las bases, ¿sí? No es que acá se genera dinero de nada, ni se inventa, ni que vas a ganar dinero jugando, no. Simplemente lo que hace la tecnología es lo, es lo siguiente. Hay un problema muy grande en los videojuegos, en la historia de los videojuegos, que es... Uno, con el paso de lo físico a lo digital, perdió propiedad de las cosas. ¿A qué, ¿A qué hace referencia esto? Cuando yo era chico y jugaba el Yu-Gi-Oh! en mi casa, tenía las cartas y las cartas eran mías. Si a mí me salía el dragón eh, eh, azul de ojos azules, o no me acuerdo cómo era, dragón blanco de ojos azules, no me acuerdo cómo era... De dos cabezas, de ojos azules, no me acuerdo cómo era, pero era un dragón y tenía ojos azules. Si a mí me salía ese, en el, mi paquete de cartas, yo podía ir y coleccionarlo, quedarme con una edición súper épica, prestárselo a un amigo, intercambiarlo, comprarlo, venderlo, porque la carta era mía, la tenía yo en mi mano, ¿ok? Ahora, con el paso de lo físico a lo digital, esa propiedad se perdió. Y además, por ejemplo, hoy en día... Si es que existe algún tipo mínimo de propiedad, es una propiedad centralizada, ¿sí? Sobre la cual uno no, no elige las condiciones ni tampoco... O sea, está dentro de circuitos cerrados. ¿A qué me refiero? Cuando uno tiene, por ejemplo... Eh, cuando uno se compra una skin de LOL o de Fortnite, vos no te estás comprando una skin porque vos no puedes hacer nada con eso, no la puedes eh, coleccionar, no la puedes comerciar, no la puedes vender, no la puedes comprar. Es ilegal intentar vender tu cuenta, tampoco la puedes mover individualmente. Eh, y porque en los términos y condiciones a vos te dicen que vos cuando estás comprando una skin, no estás comprando una skin. Lo que estás haciendo es alquilar una licencia de esa skin, pero que esa licencia no te corresponde a vos, sino que vos solamente la tenés momentáneamente en cuanto y en tanto el juego siga vivo. Es decir, si por ejemplo... Por ejemplo, lo que pasa con FIFA. Vos tenés tus jugadores en FIFA, ¿sí? Vos te compras, te, te, te sale Messi en un sobre, pero de repente Fafa cambia de FIFA Fafa. Cambia de FIFA 22 a 23 y vos a tu Messi ya no lo tenés más. Si ¿sí? se te venció la licencia que tenías por ese Messi. Bueno, lo mismo 
con, por ejemplo, LOL. Si el día de mañana sale LOL 2, que no creo que pase, no sé si moverán las skins. Depende de ellos. Y por eso que es centralizado, porque depende de ellos. Quizás te las dan, quizás no, pero realmente no son tuyas porque no puedes hacer nada con eso. Ahora ustedes dirán, bueno, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de Counter Strike o de FIFA? Sí tenés un mercado. Sí, tenés un mercado, pero termina de vuelta lo mismo. Es un sistema cerrado. Vos, por ejemplo, compras una skin en el CS, pero después no podés sacar la plata. Vos tenés que irte a un sistema, digamos, una página de terceros para sacar, o sea... Eh, yo vos pones plata en Steam y después no la podés sacar Eso es porque realmente las cosas no son tuyas Vos estás intercambiando en el mercado de Steam eh, Justamente las licencias para eh, El alquiler de estas licencias que vos te prestan para tener las skins El día de mañana sale Counter Strike 2 Yo dudo grandemente que vayan a mover todas las skins No lo sé, pero bueno, justamente el control o el poder no lo tenés vos Pero bueno, más adelante vamos a hacer más hincapié sobre esto Y cómo es que justamente eh, la tecnología, la blockchain Si sí viene a ofrecernos Justamente obtener propiedad digital. Si vos no sabés bien exactamente qué es la blockchain, cómo funciona, no pasa nada porque yo en este video no te lo voy a poder explicar todo. Pero lo que vos tenés que entender es lo siguiente. Por ejemplo, si yo, yo en mi mano tengo este teléfono, ¿sí? Como yo soy propietario, yo puedo comprar un montón de teléfonos, ir y revenderlos, ¿sí? Tengo un, un local, una tienda en donde compro teléfonos y los revendo, quizás de fábrica y los redistribuyo, o quizás compro teléfonos usados, los mejoro y los revendo en otro lugar en donde se aprecian más, ¿sí? Entonces con los Axis pasa lo mismo. Hay gente que, digamos, quizás en algún momento escuchaste que hay gente que gana dinero con Axis, pero simplemente como uno tiene propiedad de forma digital, uno puede, por ejemplo, comprar un Axis y revenderlo más caro, o no, o puede revenderlo más barato porque simplemente no, no aprendió que ese Axis no lo quiere nadie. Esto es un mercado abierto, es un mercado libre, descentralizado, transparente, es, es oferta y demanda, ¿sí? lo que determina los precios, es básicamente gente tomando decisiones. Eh, por lo que hay una economía dentro del juego que también está adueñada por los jugadores. Es decir, bueno, Rojan, entonces yo acá vengo al mercado y comercio Axis y, y, y la empresa se lleva plata, ¿no? No, el 100% del dinero va a la comunidad, ¿ok? Es un mercado, es una economía adueñada por los jugadores. Pero bueno, eso es un poco lo que tiene eh, la, las razones, ¿sí? Por arriba, simples, las más comunes, las más grandes, de por qué la gente valora tanto que sea uno de los primeros videojuegos que se empieza a relacionar con la tecnología. Y eso es lo que uno tiene que entender, ¿sí? La razón por la que Axie Infinity funciona o está interrelacionada con la blockchain es para ofrecerle a su comunidad, a nosotros, a los usuarios, propiedad del juego, propiedad del de mercado y propiedad digital de los activos, y en este caso de los Axis. Más adelante vas a ir entendiendo más cómo es que funciona, cómo tengo mis cosas, en dónde las tengo, en una billetera, en qué red, no te preocupes, de eso vamos a ir hablando más adelante, pero lo importante que tenés que entender es eso. Eh, justamente Axis Infinity Origins es un juego que a vos te permite jugar gratuito porque te ofrecen Axis Starters, ¿sí? que son los que vamos a ver acá. Pero vos más adelante podés ir y conseguir los tuyos. Eh, ¿sí? Por lo que digo, podés ir y comprar vos o, 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 o alguien te puede regalar o te puede prestar o lo que sea. Por lo que no te preocupes porque Axis Infinity Origins es una experiencia que vas a poder disfrutar de forma completamente gratuita sin tener que comprar, sin tener que hacer nada raro. No te preocupes, yo te voy a llevar por el paso a paso. Eh, más allá de eso, después de eso, por ejemplo, yo en esta cuenta, no sé, para que te hagas una idea, tengo ahora mismo 600 Axis, ¿sí? son, son todos Axis que yo puedo utilizar para jugar porque son míos, porque los quiero y porque simplemente muchos los he brideado, otros los he comprado, constantemente compro y vendo, ¿sí? Porque para mí es como tener cartitas de Pokémon, eh, ¿sí? Que, que, que son realmente mías gracias a la tecnología. Eh, bien, este es un pequeño resumen de lo que es Axis Infinity por arriba, ¿sí? De vuelta. La idea es que, supongo que si llegaste a este video y si te estás viendo esta introducción, es porque te interesa más o menos qué es lo que está pasando o querés aprender más. Así que no te preocupes que en mis videos anteriores y en los próximos que voy a hacer de esta guía, vas a aprender lo suficiente como para poder empezar tu camino en Axe Infinity, tu aventura en esta, en esta pequeña comunidad, en este pequeño universo, o en este gran universo, depende cómo lo veas. Así que en el próximo video vamos a ver, primero, cómo crearte... Eh, Cómo empezar a jugar y vos tenés una opción que es crearte una billetera en donde vas a tener tus cosas y justamente como vos vas a ser propietario de tus cosas a vos lo que se te asigna, vos te puedes crear una billetera en donde puedes tener tus cosas. O puedes decidir, no me voy a crear una billetera, voy a jugar con una cuenta vacía en donde nunca voy a poder tener nada hasta que me haga la billetera, pero solamente para probar el juego. ¿sí? Eso lo vamos a ver en el próximo video. Así que eh, nada, eso ha sido todo. Si llegaste hasta acá, muchas gracias. De vuelta, si conoces a alguien que quiera empezar en Axi y que no sabe nada de nada, mandale este video para arrancar y que después él con la misma playlist siga eh, avanzando. En los comentarios y en la descripción va a estar la playlist y igualmente voy a ver si es que lo podemos poner acá arriba a la derecha para que puedas seguir viendo la serie de videos para comenzar tu aventura. Amigos, les mando un abrazo muy grande. Eh, como les dije antes, mi nombre es Rohan y espero que se embarquen en esta nueva aventura. Les mando un beso muy grande a todos y que estén bien. Nos vemos en el próximo video. Adiós.